La rosácea es una enfermedad inflamatoria, crónica, generalmente de la zona centrofacial, de la, o sea, de la cara, eh, si bien puede tomar algunas otras localizaciones adyacentes. Y es una afección crónica eh, que evoluciona por brotes, es decir, tiene periodos de exacerbaciones y periodos de remisiones. Aún remisiones espontáneas, cuando el paciente por ahí no está haciendo tratamiento y de pronto nos comenta que tiene periodos en que está mejor y, y no está bajo tratamiento. Se trata de pacientes que tienen una predisposición genética. Hay también algunas alteraciones que se están dilucidando, o sea, no tenemos exactamente claro todos los factores que intervienen en la presentación de la rosácea y después factores desencadenantes y o agravantes de la enfermedad. Empiezan los pacientes con episodios de enrojecimiento de la cara. Estos enrojecimientos pueden ser al principio temporarios, o sea que van y vienen y después ya se instalan y una vez que se instalan, si todavía continúan, empiezan a dilatarse esos capilares que se dilatan y al, al principio se dilatan y luego se contraen, después se dilatan y empiezan a ser permanentes y ahí entramos ya en eh, la fase completa de una forma de rosácea que es la eritematotelangiectásica, que significa enrojecimiento y presencia de estos vasos que van surcando las zonas eh, afectadas. Después hay otra forma que es la papulopustulosa y ese es un estadio ya más avanzado eh, que también puede progresar en algunos pacientes a formas más graves, formas granulomatosas y en su máxima expresión a las formas fimatosas, que significan, eh, son esas, eh, la más común es la, el rinofima, son esos pacientes que eh, empiezan a tener un agrandamiento, por ejemplo, de la nariz en el caso de rinofima. Tenemos también una forma que es importante eh, resaltarla, que si bien no la tienen todos los pacientes, pero es la rosácea ocular. Y esta es importante detectarla porque el paciente que hace compromiso ocular eh, y si no se trata y la rosácea ocular avanza, puede tener disminución de la agudeza visual. Con respecto al tratamiento, lo que tiene que tener en claro el paciente es lo debemos informar muy bien para que tenga lo que llamamos los médicos adherencia al tratamiento, es decir, que cumpla con las pautas que nosotros le vamos dando eh, y entender que es una afección crónica. Los tratamientos médicos pueden ser tópicos o por vía general, eh, pero lo más importante y que tendría que ser, quedar claro es las medidas de tipo general. Es decir, evitar los desencadenantes, el viento, el frío excesivo, el calor excesivo. ¿Por qué? Porque el vaso responde al frío y al calor en extremo. Evitar el sol en la cara. Le pedimos al paciente que transite por la calle con el protector solar todo el día, todo el año. Hidratar la piel, porque esta piel que está eh, roja generalmente se seca. Eh, entonces eh, necesitan una buena hidratación de la piel. En el caso de las mujeres, bueno, vamos a orientar sobre el uso de maquillajes y desmaquillantes, o sea, todo lo que es la cosmeséutica, tratar de buscar de que sean adecuados al tipo de piel y a la patología que tiene. El tratamiento médico puede ser tópico, eh, vamos a tratar de descongestionar esa piel, generalmente le damos fomentos a veces con eh, manzanilla, que son eh, muy económicos y son sumamente efectivos. Lo que tenemos que lograr es convencer al paciente de que lo haga y cuando el paciente lo hace y lo hace regularmente, ve los beneficios. Así que eh, es importante que, que lo cumpla. Y después tenemos eh, en base a cremas, eh, drogas que son muy efectivas y eh, en casos ya de rosáceas más importantes, por ejemplo las papulopustulosas, eh, ahí ya utilizamos medicación por vía oral. También hay algunos eh, láseres y equipos de luz pulsada eh, que en manos experimentadas nos pueden ayudar en algunas formas de rosácea. Lo mismo que cuando hay rinofima se está usando mucho un tipo de láser que también es muy efectivo. Y hay una cosa que quiero resaltar y que es la importancia, siempre hablamos de no automedicarse, pero es sumamente común que en las casas haya cremas con corticoides o cremas que llamamos polivalentes, que tienen un corticoide, un antibiótico y un antimicótico, y el paciente echa mano de ella. El uso de corticoides en una rosácea, sobre todo de algunos tipos de corticoides que se llaman fluorados, eh, que eh, están contraindicados en realidad de usar en la cara y más en forma permanente, va a empeorar una rosácea. Y muchas veces el paciente llega con lo que llamamos caras córtico estropeadas o rosáceas esteroideas 
que son provocadas por el uso indiscriminado del corticoide. Así que eso es importante como medida general, o sea, no echar mano a, no sé, siempre decimos de no automedicarse, pero mucho menos de creer que porque es una crema que no nos va a hacer daño. <música>